เป็นเรื่องงานก่อสร้างอยู่ที่นี่ก่อนเธิดให้พระภิกษุคุมงานก่อสร้างเธออยากได้ภิกษุรูปใดก็จงเลือกนิมนต์ได้เลยปกติแล้วเนี่ยนาวิสาขาเธอจะคุ้นเคยกับพระอนนท์แต่ในกรณีนี้เนี่ยเธอก็คิดว่าพระอนนท์จะต้องเป็นพุทธอุปถาก,ก็เลยเป็นนิมนต์พระโมคคานะผู้มีฤทธิ์มากเพื่อให้งานก่อสร้างนี้สำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะท่านมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้จึงทูลขอพระพุทธองค์ไปพระองค์จึงตรัสกับพระโมคคารานะว่าเธอจึงพาภิกษุบริวารของเธอห้าร้อยลูกอยู่ที่นี่ก่อนเถิดไม่ได้อยู่องค์เดียวแล้วอยู่ห้าร้อยลูกเมื่อพระมหาโมคคารานะและบริวารมาถึงที่ก่อสร้างก็ทําให้งานก่อสร้างเดินเนินมาอย่างรวดเร็วด้วยอนุภาพของท่านแม้การขนส่งวัสดุการก่อสร้างจากที่ไกลๆก็เหมือนใกล้ก็โยนหนทางกันเลยวุฒการย้ายของหนักท่านก็ทําให้มันเบาๆอย่างเช่นยกก้อนหินเนี่ยยกง่ายได้เหมือนยกนุ่นอย่างเงี้ยโถถ้าได้พระโมคคลานังนี่ไม่ต้องห่วงหรอกดีว่าท่านไม่ทําเองเพื่อจะให้เป็นบุญของนางท่านทําเองแต่เอาเท้าขีบนิ้วขีบมาเป็นลูกลูกเลยแต่ว่ามันเป็นบุญของเธอเธอต้องออกแรงหน่อยแค่ท่านแค่เป็นเครื่องทุนแรงผ่อนแรงเธอในสุดใช้เวลาแค่สี่เดือนเงี้ยนั่นเองทั้งหมดเสร็จเลยวิหารหลังนี้เนี่ยชื่อจริงชื่อว่าบุพพารามไม่ใช่บุพพารามบุพพารามแปลว่าอารามที่อยู่ทางทิศตะวันออกนะบุพพารามใช้เวลาสี่เดือนสร้างเสร็จเรียบร้อยมีห้องทั้งหมดหนึ่งพันห้องแค่นั้นแหละนึกถึงโรงแรมใหญ่ๆนะดีมีห้องพันห้องแต่ว่ามีสองชั้นชั้นล่างห้าร้อยห้องชั้นบนห้าร้อยห้องประดาประดาตกแต่งวิหารบุพพารามจนวิจิตงดงามที่จริงวิจิตกว่านี้นะแต่ว่าแล้วก็ทําพอมาดูเป็นไอเดียแค่นั้นหนึ่งโดยเฉพาะได้ปูลาดผ้าเนื้อดีในทุกๆท,ที่อย่างเรียบร้อยน่าอยู่ปูผ้าเนื้อดีบุหมดเลยแล้วนึกถึงกล่องกมยีที่ใส่แหวนเพชรบุหมดเลยแล้วบนยอดของวิหารคือชั้นบนดาดฟ้าเนี่ยแต่ก่อนไม่มีแท่งน้ําเนี่ยเลยใช้หม้อน้ําแทนแต่เป็นหม้อน้ําที่บุที่ทองนะทองคําแท้จำนวนหกสิบหม้อไว้ใส่นะเพื่อเอาไว้ใช้ไว้ฉันหมู่พระองค์เสด็จจากเมืองสาวถีไปเป็นเวลาเก้าเดือนก็ทรงเสด็จกลับมาเมืองสาวถีอีกครั้งหนึ่งนางวิสาขาทราบแล้วก็ดีใจรีบชวนบริวารมาเพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีใจใหญ่ขามาเข้าเฝ้าเลยได้กราบทูลพระผู้มีภาคเจ้าว่าบัดนี้หม่อมฉันได้สร้างบุพารามสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอรัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเหล่าภิกษุสงสาวกไปพำนักณที่นั้นเถอแล้วดิฉันจะทําบุญฉลองวิหารตลอดสี่เดือนวันเริ่มขึ้นพุทธองค์จึงเสด็จไปยังบุพพารามท่ามกลางการต้อนรับของนางวิสาขาและเหล่าบริวารและนางวิสาขาก็ได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์นบุพพารามนั่นเองคือเรื่องบุญเนี่ยผู้ที่เข้าใจเรื่องบุญมันอยากจะทําแต่บุญนะใจมันนึกนึกนึกเราอยากจะทําแต่บุญบุญบุญบุญบุญในใจของเธอก็เป็นเช่นนั้นแหละในระหว่างการฉลองนั้นพอดีมีหญิงสหายของเธอมีสหายของเธอเป็นผู้หญิงเด็ดซื้อผ้าราคาหนึ่งพันเพื่อมาขอร่วมบุญในการใช้ปูลาดในมหารด้วยคือเธอได้ทราบว่าบุพารามเนี่ยวิหารหลังนี้เนี่ยบุด้วยผ้าทั้งหลังเลยทีนี้เธอมีทุนทรัพย์น้อยเธอเธออยากจะร่วมบุญด้วยนางวิสาขาเห็นเพื่อนมีกุศลศรัทธากันบอกได้จ้าได้ได้เธอก็เลยนํามานําผ้ามาเลยแต่พอนํามาแล้วนางวิสาขาคิดโอ้ในบุพารามนี้ไม่มีพื้นที่ว่างที่จะให้ปูผ้าได้แล้วแต่ถ้าหากเราบอกไปก็เกรงว่าเธอจะเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยคงเป็นคนห่วงบุญไม่ยอมให้เธอร่วมบุญด้วยยิงบอกว่าเออเธอเข้าไปดูเองเธอว่ามีที่ว่างตรงไหนก็จงปูเธอยิงสายนางวิสาขาจึงเข้าไปในบุพารามเพื่อหาพื้นที่ที่นางจะสามารถปูลาดผ้าได้เธอเดินไปตามห้องต่างๆเพื่อสแสวงหาสถานที่ที่จะปูผ้าแต่ก็ไม่พบสถานที่จะปูผ้าได้เลยนอกจากนั้นผ้าที่ปูอยู่แล้วก็มีราคาแพงกว่าผ้าของตนซะอีกเธอเดินร้องไห้ออกมาแล้วก็คิดว่าเราคงไม่มีบุญ
่จะได้ร่วมบุญฉลองวิหารในครั้งนี้เห็นไหมผู้กระหายบุญจะเสียอกเสียใจเลยถ้าไม่ได้ทําบุญแต่ผู้ตรณีเนี่ยจะเสียอกเสียใจถ้ามีใครมาชวนทําบุญมันกลับตลับปัดนางยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นนางสารเธอเนี่ยขณะนั้นพระนนทิระท่านผ่านมาพอดีนางหญิงเธอยืนร้องไห้ทําไมเนี่ยดิฉันอยากที่จะร่วมบุญในการฉลองวิหารโดยการหาผ้ามาปูพื้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาสถานที่ว่างที่จะปูผ้าได้พระนนก็เลยบอกนางหญิงมีสิจ๊ะมีที่ที่หนึ่งที่นางวิสาขาเนี่ยลืมไปไม่ได้ทำตรงนี้และเป็นบุญของน้องหญิงที่เดียวแหละที่จะได้บุญตรงนี้เพราะถ้าเธอเอาผ้าวางตรงนี้แล้วแล้วก็พระทุกรูปจะได้ใช้แต่ที่นางวิสาขาสร้างเนี่ยห้องละองค์พันองค์เข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันไม่ได้หรอกมันเป็นบุญของน้องหญิงนะอย่าร้องไห้เลยท่านพระนนพระคุณเจ้าตรงไหนล่ะคะนั่นไงล่ะที่เช็ดเท้าไงล่ะนางวิสาขาลืมลืมพ่อบุญของน้องหญิงนั่นแหละอย่าร้องไห้อาผ้าเนี่ยไปวางตรงนี้พระสงฆ์ขึ้นไปเนี่ยเช็ดเท้าหมดฝ่าเท้าอันเป็นมงคลของพระสงฆ์เนี่ยจะได้เช็ดผ้าผืนนี้ผ้าผืนนี้จะขจัดมลทินที่มีอยู่ไอ้ฝ่าเท้าของพิสุสงฆ์ทั้งหมดสะอาดสะอาดวิหารทั้งหลังเนี่ยสะอาดได้เพราะผืนนี้นะดีใจเถิดน้องหญิงอ่ะเธอเอาเลิศขึ้นมาทันทีเลยเธอร่าเลิศขึ้นมาเลยนี่เธอวางไว้แล้วก็ปลื้มเดินร้องเพลงเอาไปเลยดีใจได้ดวงปัญญาของพระอนุนผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรทำให้เธอได้บุญใหญ่ตรงนี้หลังจากนั้นนาวิสาขาจึงได้ถวายทานในพิสุสงฆ์โดยมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประมุขภายในวิหารทุกวันตลอดเวลาสี่เดือนถวายกันทุกวันนะสี่เดือนนะเธอมีบุญจังเลยในถวายคณะสงฆ์โดยมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประมุขสี่เดือนแล้วประจุทางการฉลองวิหารนาวิสาขาได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทําจีวรในพิสุสงฆ์ทุกรูปแล้วได้ถวายเพศสัตว์เต็มบาทแด่ภิกษุสงฆ์ทุกรูปโอ้โหถวายกันยกใหญ่ปลื้มทีเดียวนางได้ใช้ทรัพย์ในการฉลองไปทั้งหมดทั้งสิ้นเก้าโกดซื้อแผ่นดินเก้าโกดสร้างเก้าโกดฉลองเก้าโกดรวมแล้วเป็นยี่สิบเจ็ดโกดในการก่อสร้างวิหารครั้งนี้นางวิสาขาได้ถวายทรัพย์ไปในพุทธศาสนาถึงยี่สิบเจ็ดโกด27โกดนี่เป็นค่าที่ดิน9โกดค่าขอสร้าง9โกดโกดนั่นก็10ล้านก็270ล้านแหละสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็คงเป็นพันพันละมีค่าฉลองจึงถือได้ว่านางวิสาขาเป็นยอดอุปสรรคผู้เป็นเลิศที่สุดในฝ่ายอุบาสิกายุคนั้นทีเดียวนี่ทําบุญสะบันหันแหลกกันไปเลยฉลองเสร็จเธอพร้อมบุตรหลานจะคิดว่าโอ้ความปรารถนาใดๆที่เราได้ตั้งใจทําไว้เราได้ทําไว้ในพระพุทธศาสนาความปรารถนานั้นถึงที่สุดหมดแล้วเราจึงพาบุตรหลานและเหล่าบริวารเดินเวียนรอบวิหารด้วยความเบิกบานพร้อมเปล่งกระทานด้วยเสียงอันไพเราะว่าความปรารถนาที่เราจะสร้างวิหารถวายพระเจ้าและพิสุทธิ์สงได้สําเร็จแล้วเบิกบานเห็นไหมถ้าสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เสร็จก็โอ้เราได้มีส่วนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเบิกบานสร้างสภาธรรมกายสายคนเสร็จแล้วเราก็จะเบิกบานสร้างวิหารยายเสร็จแล้วเราก็เบิกบานสร้างวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่เสร็จแล้วเราก็เบิกบานถ้าสร้างขอฉันยายเสร็จแล้วก็เบิกบานสร้างอาคารหกสิบปีเสร็จแล้วก็เบิกบานโอ้ความปรารถนาจะถวายฟูกหมอนเตียงต่างผู้เป็นเสนาสนะกับสําเร็จแล้วความปรารถนาของเราที่จะถวายพระทหารอันสะอาดประณีเป็นโภชนาทานก็สําเร็จแล้วถวายผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเป็นจีวรทานก็สําเร็จแล้วความปรารถนาจะถวายเนยใสในคนน้ําพึ่งน้ำมันน้ําอ้อยเป็นเภสัตว์เราก็สําเร็จแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วเธอเดินลําพึงไปร้องเหมือนร้องเพลงเดินพาลูกหลานเหลน
ลำพึงไปลอกพูดถึงความปรารถนาของเธอเนี่ยด้วยความปิติเบิกบานที่เราลองฟังดูที่เธอลำพึงว่าไง